റംസാൻ മാസത്തിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച വിജനമായ മെക്കയിലെ മൈതാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റത്തെയാണോ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കാലാകാലങ്ങളായി ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഹജ്ജ് സമയത്തെത്തുന്ന നിരവധി വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമല്ല വർഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരുന്ന കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് ഒരു ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ വൈറസ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പ്രവാചകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ വിശ്വാസികൾ രാവിലെ മുഴുവൻ നീളുന്ന കഠിന വൃതത്തിലായിരിക്കും മുപ്പത് ദിവസം നീളുന്ന ഈ ഉപവാസമാണ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓരോ ദിവസത്തെയും ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പേർ മോസ്കുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അണിചേരുകയും അതിനുശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്ത് ഭക്ഷണ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ലോക്ക്ഡൗൺ എത്തിയതോടെ ഇത് രണ്ടും അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം എന്നാൽ ഈ വർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ഈ കൊലയാളി വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടുമിക്ക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളും മോസ്കുകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുകയും വീടുകളിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കുചേരാൻ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്ന ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം തിരക്കിവിടെ അനുഭവപ്പെടാറ് എന്നാൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് തീർത്ഥാടനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിദേശികളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട അഞ്ചു പ്രധാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ തീർത്ഥാടനം പ്രവാചകനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥന ദാനം റംസാൻ മാസത്തിലെ ഉപവാസം എന്നിവയാണ് മറ്റ് നാല് കർമ്മങ്ങൾ കൊറോണ ബാധയെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മോസ്കുകളിലെ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകൾ റംദാൻ രാത്രികളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയായ താരാവി എന്നിവ ഇത്തവണ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്